আচ্ছা এম এড ব্যবহার করে আমরা সহজে কিভাবে কাজ করব সেটা গত দুই পর্বে দেখছিলাম তাই না যে প্রথমে দেখেছিলাম হচ্ছে আমরা কি কি কাজ করতে পারবো এরপরে আমরা ইনস্টল দেওয়া শিখেছিলাম আর আজকে মজার কাজগুলো দেখব যে এটা দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে একেবারে ইজিলি খুব দ্রুত কোডগুলো কীভাবে করে ফেলতে পারি দেখেন আমরা যে সময় কোড করব সেই সময় আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের কোডগুলো করতে হয় তাই না এখন আপনার প্রয়োজন কোনো একটা প্রজেক্টে কাজ করবেন ধরেন এই যে আমি যেমন এই একটা আমার প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব এখন এখানে একটা প্রজেক্ট আছে এখানে তিনটা প্রজেক্ট দেখতে পাচ্ছি তাই না তো মনে করেন যে আপনার একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে তো আপনি চাইলে জাস্ট ওই প্রজেক্টের যে যেখানে প্রজেক্ট ফোল্ডারটা আছে সেই ফোল্ডারটা আপনি ধরে এই সাপ্লাইমের মধ্যে যদি ছেড়ে দেন তাহলে দেখেন ওই প্রজেক্ট ফোল্ডারটাও এখানে চলে আসছে এখন আমাদের কাজ করার জন্য বিভিন্ন কি ব্যবহার করতে হবে শর্টকাটগুলো ব্যবহার করা দরকার হতে পারে তাই না প্রথমে আপনার একটা যে কোনো ফাইল ক্রিয়েট করবেন আমরা কিবোর্ড থেকে আগে দেখব এই পর্বে আমরা কিবোর্ড দিয়ে কিভাবে শর্টকাটগুলো ব্যবহার করে কিবোর্ডের এই যে কিগুলো প্রেস করে আর তারপরে আমরা দেখব হচ্ছে কোড মানে কিছু কোড লিখব লিখে ট্যাপ প্রেস করব একটা কিছু হয়ে যাবে তো কিবোর্ড দিয়ে শর্টকাটগুলি ব্যবহার করার জন্য আমরা যে কোনো একটা প্রজেক্টের যে কোনো একটা ফাইল ওপেন করি ধরেন এই প্রজেক্টের এই ইন্ডেক্স ফাইলটা ওপেন করলাম ঠিক আছে এখন ধরেন আপনার কোনো একটা ফাইল ওপেন করতে হবে এখানে তো আমাদের কি ফাইল আছে ইন্ডেক্স ফাইল ওপেন করা আছে তাই না এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি অন্য একটা ফাইল ওপেন করতে তাহলে কন্ট্রোল পি ক্লিক করতে পারেন কন্ট্রোল পি তাহলে কন্ট্রোল পি ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আমাদের প্রজেক্টে যত ফাইল দেখছেন এখানে যে প্রজেক্টগুলো ওপেন করা আছে সব ফাইলগুলি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আপনার ধরেন দরকার হচ্ছে অন সিএসএস ফাইলটা ওপেন করা তাহলে আপনি সিএসএসএ ক্লিক করেন এখানে সিএসএস ফাইলটা ওপেন হয়ে গিয়েছে আপনি অন্য যে কোনো একটা ফাইল এভাবে ওপেন করে ফেলতে পারেন জাস্ট কন্ট্রোল পি দিয়ে তারপরে ধরেন আমাদের এই ইন্ডেক্স ফাইলে কোনো একটা লাইনে আমরা যাব ঠিক আছে আপনার হঠাৎ করে মনে হলো আপনি এই লাইনে একশো সাত নম্বর লাইনে কোড করছেন করতে করতে নিজে চলে গিয়েছেন হঠাৎ মনে হলো একশো সাত নম্বর লাইনে আপনার কিছু একটা বাদ পড়েছে বা কিছু একটা করা দরকার এখন কিভাবে করা যায় এভাবে ড্র্যাগ করে করে করা যেতে পারে তাই না অথবা আপনি চাইলে এটা সিএসএস এ খুব কাজে লাগে যে আপনি এখানে যেমন আমরা বিভিন্ন সময় যে সময় প্রজেক্টে কাজ করি এখানে আমরা ইনসপেক্ট করে এখানে কিন্তু দেখতে পাই যে সিএসএস আমার কত নাম্বার লাইনে আছে দেখছেন এখানে ওয়ান থার্টি ফোর এখন আপনার হঠাৎ করে এই জায়গায় আপনি এডিট করবেন তাহলে আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো সময় ওই লাইন নাম্বারে চলে যেতে পারবেন ঠিক আছে কিভাবে কন্ট্রোল জি প্রেস করে কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল জি প্রেস করার সাথে সাথে এইভাবে চলে আসবে এখানে জাস্ট লাইন নাম্বারটা লিখতে হবে ধরেন আমি ওয়ান সেভেন্টি এত নাম্বার লাইনে দিতে চাচ্ছি যে ইন্টার দিলাম সাথে সাথে দেখেন কারসার একশো সাত সত্তর নাম্বার লাইনে চলে আসছে ঠিক আছে সৌরভ ধরেন আমরা দশ নাম্বার লাইনে দিতে চাচ্ছি তাহলে কি করব কন্ট্রোল জি টেন প্রেস করলাম দেখেন দশ নাম্বার লাইনে চলে আসছে খুব মজার না আচ্ছা এরপরে আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন ফাইল বিভিন্ন মেথড যেমন আমাদের এখানে আসলে তেমন কোনো মেথড ইউজ করা হয়নি তারপরও যদি কোনো মেথড আপনার বের করতে হয় তাহলে কন্ট্রোল আর নামে একটা অপশন আছে ঠিক আছে এই কন্ট্রোল আর দিয়ে আপনি আপনার এখানে যে মেথডগুলো আপনি ব্যবহার করেছেন সেই সব জায়গায় আপনি চলে যেতে পারবেন ধরেন আমরা এই যে মেইন স্লাইডার ক্যারোজেল মানে এখানে আমি যত সিএসএস করেছি দেখছেন সবগুলো চলে আসছে এখন ধরেন আমি কোনো একটা অংশে যাব আওয়ার গোল কন্টেন্ট এখানে ক্লিক করেছি সাথে সাথে দেখেন ওইখানে চলে আসছে বুঝতে পারছেন ধরেন আপনি বিভিন্ন সময় মেনুর জন্য একটা সিএসএস করছেন টিমের জন্য একটা সিএসএস করছেন বা অন্য যে কোনো একটা সেকশনের জন্য সিএসএস করছেন এখন আপনার এইভাবে ড্র্যাগ করে 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 খুঁজে খুঁজে যেতে হবে তাই না কিন্তু আপনি চাইলে কন্ট্রোল আর প্রেস করে এখান থেকে কিন্তু সব আমাদের মেইন যে সিএসএসগুলো করা ছিল দেখছেন এখানে সব দেখতে পাচ্ছি সেই নামগুলো যে জায়গা যাওয়া দরকার জাস্ট ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাকে সেইখানে নিয়ে যাবে তাহলে কি কাজ করা কি আরও ইজি হয়ে গেল না দ্রুত কাজ করা কিন্তু খুব সহজেই পসিবল হয় আচ্ছা এইবার ধরেন আমরা এখানে কাজ করছি এখন আমাদের নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করা দরকার ধরেন এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ফাইল তারপর আমি চাচ্ছি হচ্ছে একটা আর একটা কন্ট্যাক্ট ফাইল অথবা অ্যানাদার একটা ফাইল তৈরি করতে তাহলে কন্ট্রোল টি সরি কন্ট্রোল এন কন্ট্রোল এন প্রেস করার সাথে সাথে নতুন একটা ফাইল অটোমেটিক চলে আসবে এবার আমরা এখানে যে কোনো নামে আমরা এটা সেভ করে ফাইলে ক্রিয়েট করে দিতে পারি ধরেন যে কোনো 
ঠিক আছে ডট এইচ টি এম এল তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন এখন এইটা আমাদের একটা উইন্ডো ধরেন আমি এইটা এই বেশি রেখে কাজ করতে চাচ্ছি আর একটা সাপ্লাইমের ঠিক একই রকম একটা বা পাশে বা ডান পাশে ওপেন করে রাখতে চাচ্ছি তাহলে কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল শিফট এন নতুন একটা উইন্ডো ওপেন হবে আপনি চাইলে এখানে দুইটা সাপ্লাইমের মতো করে আপনি কাজ করতে পারবেন এই বেশি আপনি একটা সাপ্লাইমে কাজ করছেন এখানে আর একটা করছেন বুঝছেন সুবিধা দেখা যাচ্ছে যে আপনি এখানে একটা আপনার কাছে গুলিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে যা যার মানে অভিরুচি আপনি এখানে ঠিক রাখতে পারছেন না এটা একটা প্রজেক্ট আবার দুইটা প্রজেক্ট একই জায়গায় ওপেন করছেন এখন দেখা যাচ্ছে যে মাখিয়ে ঝুঁকে ফেলছেন যে এইটার কোড ওইটা চলে যাচ্ছে ওইটার কোড চলে যাচ্ছে এখন আপনি এটা না করে আপনি এইটাই একটা প্রজেক্ট ওপেন করে রাখলেন এইটাই একটা প্রজেক্ট ওপেন করে রাখলেন এটা মিনিমাইজ করে রাখলেন এটাই কাজ করলেন এটা মিনিমাইজ করে ওইটাই কাজ করলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যেন সমস্যা হলো না মানে এটা যে ব্যবহারই করতে হবে এমন না মানে দেখা যায় জানা থাকলে যদি আপনার কখনো প্রয়োজন হয় ইউজ করতে পারলেন কথা বুঝছেন আচ্ছা তাহলে দেখছেন কি প্রেস করে করে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর অনেক কাজ করে ফেলা যেতে পারে আচ্ছা এইবার ধরেন আমরা চাচ্ছি যে আমরা এইখানে আমরা আছি তাই না ধরেন এই এই লাইনে আসি একটু নিচের দিকে যাই এইখানে আসি এখন আমি এই লাইনটা আমার সিলেক্ট করা দরকার পুরো লাইনটা সিলেক্ট করা দরকার হতে পারেন আমরা এরকমভাবে ড্রা করে এভাবে সিলেক্ট করি তাই না তো এইটা না করে কন্ট্রোল এল কি বলেছি কন্ট্রোল এল কন্ট্রোল এল প্রেস করার সাথে সাথে পুরো লাইনটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যায় দেখতে পারছেন বুঝতে পারছেন সৌরভ তাহলে এখন আপনি যদি এটা কপি নিতে হয় যে কোনো কিছু করা যেতে পারছে ঠিক আছে আমাদের অনেক সময় একই ওয়ার্ড ধরেন আপনি একটা প্রজেক্ট করেছেন এই রো নামে যত জায়গা আছে সবগুলো আপনি সিলেক্ট করে চেঞ্জ করে ফেলতে চাচ্ছেন নামগুলো বুঝতে পেরেছেন তো যদি আমরা কন্ট্রোল ডি প্রেস করি দেখেন কন্ট্রোল ডি প্রেস করছি আর যত জায়গায় পর পর রো পাচ্ছে সেগুলো সিলেক্ট হচ্ছে কথা বুঝছেন যদি এটা মানে ফাইলটা বড় মনে হয় তাহলে আমি একটা কিছু লিখি ধরেন লরেম দিয়ে একটা টেক্সট লিখলাম বড় একটা টেক্সট এখন ধরেন আমি চাচ্ছি যে যত জায়গায় ডলার এই শব্দটা আছে এই শব্দ সিলেক্ট করে আমি অন্য কিছু লিখব তাহলে আমি জাস্ট এই এই ওয়ার্ডটা অনলি সিলেক্ট করলাম করে এইবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করছি আর কোথাও নাই এই জন্য আসছে না ধরেন আমরা কয়েকটা নিই ডলার এরকম নিয়ে আমরা এটা রিপিট করি এখন ধরেন এই ডলারটা সিলেক্ট করলাম এবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করছি দেখেন আর একটা সিলেক্ট হয়েছে দেখছেন এবার আবার প্রেস করছি কন্ট্রোল ডি দেখেন আর একটা সিলেক্ট হয়েছে আবার প্রেস করছি আর একটা সিলেক্ট হয়েছে এভাবে যতগুলো ওয়ার্ড ইচ্ছা আপনি কিন্তু ওইগুলো স্পেসিফিকভাবে সিলেক্ট করে ফেলতে পারবেন এখানে কিন্তু এইবার আমি চাইলে এখানে যে কোনো কিছু লিখে দিতে পারবো যেমন কি মাহমুদ তাই না তার মাহমুদের নাম লিখে দিলাম বুঝতে পেরেছেন বা আপনি অন্য কিছু করতে চাচ্ছেন ধরেন কি সৌরভ তাই না সৌরভের নাম লিখে দিতে চাচ্ছেন তাহলে কিন্তু একবারে সব জায়গা হয়ে গেল বুঝতে পেরেছেন মানে জাস্ট কিগুলো প্রেস করে আপনি চিন্তা করেন আপনার কতটা সময় আপনার সেভ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এইবার ধরেন আমরা আর একটা কাজ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা এই লাইনের আগে একটা কিছু করতে চাই ধরেন আমার কার্সারটা এখানে আছে এখন আমরা এর আগে যেতে চাচ্ছি অথবা পরে যেতে চাচ্ছি বুঝছেন পরে যেতে চাইলে তো নর্মালি ইন্টার দিলেই হয় তাই না এছাড়াও আপনি কন্ট্রোল ইন্টার চাপ দিলে আপনার নিচে যাবে কার্সারটা আর যদি আপনি উপরে যেতে চান যে এইখানে আপনার কার্সারটা নিয়ে যাবেন এইখানে বুঝছেন তাহলে আমার কি করতে হলো এইখানে যে ইন্টার দিয়ে যেতে হলো তো এইভাবে না যে আপনি যদি কন্ট্রোল শিফট ইন্টার কি বলেছি কন্ট্রোল শিফট ইন্টার তাহলে দেখেন উপরের লাইনে চলে যাবে আবার দিয়েছি দেখেন উপরের লাইন ফাঁকা হচ্ছে আর মানে উপরের লাইনে আছে নিচে ফাঁকা হতে হতে যাচ্ছে আপনি এখানে কাজ করে হতে পারবেন ঠিক আছে আপনার কার্সারটা আছে নতুন করে ওইখানে এইখানে যাওয়ার দরকার নেই কন্ট্রোল শিফট ইন্টার দেন উপরে চলে যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দেখেন আমাদের এই পাশে একটা সাইড বার দেখাচ্ছে তাই না সাইড বার দেখাচ্ছে না এই যে এই যে আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডার এখন চাচ্ছি কি আমাদের এই কাজটাকে আমরা ই করে ফেলব মানে এটাকে হাইড করে দিব মানে এই সাইড বারটা থাকবে না প্রয়োজনের সময় আনবো আদার সময় আমি হাইড করে রাখব তো কন্ট্রোল কে বি একসাথে কন্ট্রোল কে বি এটা যদি প্রেস করেন তাহলে দেখেন আমার ওই সাইড বারটা হাইড হয়ে গিয়েছে আবার আনতে চাচ্ছেন তাহলে একইভাবে কন্ট্রোল কে বি প্রেস করেন সাইড বারটা চলে আসে তাহলে আপনার একটু পিসিতে কিন্তু জায়গা বেড়ে গেল তাই না কাজ করতে কি ইজি হবে না বুঝতে পেরেছেন আমি কিন্তু এই কিবোর্ড দিয়ে শর্টকাট মানে কি কি শর্টকাট আমাদের ইউজফুল যে শর্টকাটগুলো আছে সেগুলো দেখার ট্রাই করছি এরপরে আমরা কোড দিয়ে কিভাবে শর্টকাট করবো ওইটা আছে বেশি মজার তাই না 
আচ্ছা এইবার ধরেন আমরা এই লাইনটাকে ডিলিট করে দিতে চাচ্ছি এই লাইনটাকে ঠিক আছে তো আমরা চাইলে একটা লাইনকে কি ডিলিটও করে দিতে পারি এর জন্য হচ্ছে আপনার কি করতে হবে আপনি যে লাইনটা ডিলিট করতে চাচ্ছেন আমরা এই লাইনটা ডিলিট করতে চাচ্ছি তাই না জাস্ট কন্ট্রোল শিফট কে প্রেস করবেন দেখছেন ওটা ডিলিট হয়ে গেছে কন্ট্রোল শিফট কে আমরা যদি এখানে থাকতাম কন্ট্রোল শিফট কে দেখেন ওই উপরে লাইনটা ডিলিট হয়ে গেছে তার মানে আপনি খুব সহজে এই শর্টকাটগুলি ব্যবহার করে অনেক কাজ করে ফেলতে পারবেন এইবার যে কাজগুলি খুব বেশি লাগে যেমন বারবার রিপিট করে আপনারা বলেন না যে একবার আপনি এতগুলো কোড আনছেন কিভাবে এখানে বড় একটা প্রজেক্ট ওপেন করেছি আচ্ছা যাই হোক ধরেন আমি এই ইউএলটা আর একটা করতে চাই যেমন আমরা বিভিন্ন কলাম যে সময় কাজ করি তো একই কলাম বারবার আনার জন্য বারবার কি রিপিট করি না ধরেন এই যে আইটেম এই আইটেমটা আমার দশ পনেরোটা লাগবে বা পাঁচ সাতটা লাগবে তাহলে আপনি হলে কি করতেন এটা কপি নিতেন কপি নিয়ে এটাকে পেস্ট করে করে এভাবে করতেন কিন্তু এগুলো কিছুই করা লাগে না জাস্ট যেটুকু রিপিট করবেন সেটুকুকে সিলেক্ট করবেন করে কন্ট্রোল শিফট ডি কন্ট্রোল শিফট ডি দেখেন আমি প্রেস করছি আর বাড়ছে এখানে কিন্তু অনেকগুলো আইটেম হয়ে গেছে যদি দেখতে সমস্যা হয় বুঝতে না পারেন তাহলে এখানে ধরেন কিছু একটা করি ধরেন এখানে লিখলাম এখানে ধরেন এরকম কিছুটা লিখলাম এখন ধরেন এইটাকে রিপিট করব হ্যাঁ তো আমি জাস্ট ওইটুকু সিলেক্ট করলাম করে কন্ট্রোল শিফট ডি কন্ট্রোল শিফট ডি দেখেন দিচ্ছি আর রিপিট হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন এখন আমাদের অনেক সময় এটা নেস্টিং করা লাগে তাই না সুন্দরভাবে সাজানো লাগে যে এর মধ্যে পি এর মধ্যে ধরেন অন্য কিছু আছে বা এর মধ্যে আর অনেক ট্যাক ট্যাক দিয়ে ধরেন বড় একটা কিছু আছে ঠিক আছে এরকম এরকম একটা কিছু আছে এখন ধরেন এই পি গুলো আপনি চাচ্ছেন যে একটা মানে সেরা বেরা অবস্থায় আছে এই একটা এই জায়গা আছে একটা ওই জায়গা আছে এখন বা পুরোটা একটু বেশি ডানে সরে গেছে তাই না ধরেন এরকম জায়গা আছে এরকম এখন আপনি চাইলে যে আপনার দরকার কি জাস্ট এইখান থেকে একটা ট্যাবের পরে আসবে এটা করা দরকার না জাস্ট এইটুকু সিলেক্ট করে কি কন্ট্রোল কি বলেন কন্ট্রোল শিফট ট্যাপ সরি সরি শিফট ট্যাপ শিফট ট্যাপ যদি প্রেস করা হয় শিফট ট্যাপ তাহলে উল্টা দিকে আসে আর যদি অনলি ট্যাপ প্রেস করা হয় তাহলে আমার ডান দিকে অর্থাৎ যাবে বুঝতে পারছেন শিফট ট্যাপ উল্টা দিকে আসবে মানে পিছনের দিকে আসবে আর যদি অনলি ট্যাপ প্রেস করি তাহলে ডান দিকে যাবে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তারপরে কপি পেস্ট এগুলো তো কোনো বিষয় না ধরেন এই লাইনটা সিলেক্ট করতে চাইছি তাহলে কন্ট্রোল এল দিয়ে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এটা তো জানি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করা হয় কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করা হয় তাই না আর কাট করা হয় কি দিয়ে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে এটা হচ্ছে আমরা ছোটোবেলায় শিখেছি এই জন্য এটা না বললেও হতো তো এছাড়াও আরও অনেক শর্টকাট কিবোর্ড দিয়ে আপনি করে ফেলতে পারবেন জাস্ট আমি এখানে সব আপলোড করে দিয়েছি গিট হাব ডট কম সিলার সেফ সিনটেক্স সিলার সাপ্লাইম টেক্স শর্টকাট এই লিঙ্কে গেলে আপনি কিবোর্ডের সব শর্টকাটগুলি এখানে পেয়ে যাবেন যদি ভুলে যান কোনো সমস্যা নেই সুন্দরভাবে দেখে নিয়ে করে ফেলতে পারবেন তো আমরা নেক্সট লেসনে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা কিছু কোড দিয়ে দিয়ে শর্টকাট করা যে আমরা ডিবের মধ্যে পি নিব তার মধ্যে এ নিব তার মধ্যে কতগুলো টেক্সট নিব ইত্যাদি ইত্যাদি সেটা কীভাবে করতে পারি আগামী পর্বে দেখবো ইনশাল্লাহ